Et vous le savez, le 13 février de chaque année est célébrée la journée mondiale de la radio depuis 2012. Pour 2024, le thème retenu met en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique de la radio. En Guinée, cette journée est passée sous silence puisque plusieurs radios sont brouillées et la presse menacée dans son entièreté. On suit le commentaire d'Alcine Issouma. Cela fait plus d'un siècle que les ondes des radios ont été découvertes. Elles permettent depuis de diffuser chaque jour partout dans le monde des nouvelles, de la musique, des fictions et même de retransmettre des événements culturels et sportifs. Mais la radio est aussi souvent la cible des états autoritaires comme ce qui se passe actuellement en Guinée. La radio a près de 130 ans d'existence. La capacité à envoyer des signaux par voie RCN via des ondes électromagnétiques a été pressentie dès les années 1860. Mais c'est au 19e siècle que la radio a connu un développement croissant jusqu'à évoluer vers la technologie numérique. Sur le continent africain, la radio reste le média le plus utilisé. De nombreuses stations apportent des informations sur la santé, la protection de l'environnement et des droits humains. L'ONU s'appuie sur la radio dans le cadre de ses missions de paix pour informer les populations, rassembler les diverses communautés et les accompagner durant et après des conflits. En 2022, l'Union internationale des télécommunications et l'Union africaine des télécommunications ont identifié plus de 18 000 nouvelles fréquences à FM pour faciliter encore la radiodiffusion en Afrique. À titre d'illustration de ce marché toujours porteur, d'après UIT, sur les 120 millions de personnes francophones en Afrique, 90% de ces personnes utilisent la radio de façon continue ou de façon occasionnelle. En une époque marquée par la vitesse vertigineuse de l'innovation technologique et rapide d'une nouvelle plateforme brillante après l'autre, la radio entame son deuxième siècle de service en tant que l'une des formes de médias les plus fiables et les plus utilisés au monde. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2012 comme journée internationale des Nations Unies, le 13 février est devenu la journée mondiale de la radio. Cette célébration coïncide cette année donc avec la détention prolongée à la maison centrale de Conakry du secrétaire général du syndicat à des professionnels de la presse de Guinée. Une préoccupation au centre d'un point de presse ce matin à Cancan. Les hommes de médias de la ville ont profité pour interpeller les décideurs sur les conditions de vie des journalistes du pays. Paté Sangaré, Michel Yaradono. La levée de la restriction des médias, la libération du camarade Sekouzama Pendessa et le cœur des journalistes de la région, depuis quelques semaines, sont des sujets qui tiennent toujours à cœur les journalistes de Nabaya. Ce mardi, les responsables locaux du SPPG et de l'association des journalistes de la région devant un parterre des journalistes dans l'enceinte de la maison de la presse pour débattre de ses préoccupations. Dans sa prise de parole, le secrétaire général du SPPG, Antenne de Cancan, a pointé un doigt accusateur des médias. Pour Michel Pivi, ces derniers n'ont pas été francs avec le syndicat. Aujourd'hui, ce que j'ai entendu, ça est en détention depuis le 19 janvier 2024. Donc aujourd'hui, ça fait 25 jours ce mardi. En montant un peu dans l'histoire, il faut retenir qu'on a été trahi. Le syndicat a été trahi. On a été trahi par les patrons des médias. Le syndicat n'était pas du tout là que les patrons de médias quelque chose pour l'État. La misère est haute depuis que la ZENT a décidé de museler la presse et tolérera le président de la société de la région. Nous traversons un moment extrêmement difficile. Aujourd'hui, on ne peut pas payer les loyers, on ne peut pas faire face aux frais de scolarité des enfants, on ne peut pas faire face à l'éducation de nos enfants parce qu'on n'a rien. Depuis maintenant plusieurs mois, le métier de journalisme souffre le martyr en Guinée. Le président de l'association des journalistes de Cancan a demandé aux nouvelles autorités du péché. Mais ce que je voudrais demander au président, c'est de faire très attention au péché. Parce que le péché 
qu'il est le péché, il est plus dangereux qu'un chardon.